ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ನಿರಂಜನ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎಂ ಎಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ನಿರಂಜನ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಮತ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ವಿ ಸಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಿದೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಬಿ ಸಿ ಅವರ ಗೀತಗಳು ಅದು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಕೈ ಸೇರ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಅಂಟಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಲಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಆದ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಚಾರ ವಿಲಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಪ್ರೇರಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಎಚ್ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮೊದಲನೆಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕೈ ಸೇರ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅದು ಹದಿನೈದನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರೆ ಗಣಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಂಪಾ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೊಹರಾ ಬ್ರಿಸ್ತೂಮ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವರು ಅವರ ಈ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡೋದು ಈ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಗೀತೆಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಮಯದ ಹಾದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಓದುವವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಬರೆಯುವವರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಕವಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾಲದ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಭಾವಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಗೀತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವೆಂದಿಡಬಹುದಾದ ಆ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯ ಭಾವದ ರೀತಿಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ಮಿಂಚಿ ಬಂದು ಚಿಮ್ಮಿ ಹೋದಾಗ ಹೊರತು ಬಹುಕಾಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಲ್ಲ ಸಹೃದಯರು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಗೀತ ಕವನಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದಲೂ ಓದುವವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡತಕ್ಕವು ಕೆಲವು ಛಂದಸ್ಸಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕವನಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹಾಡುಗಳಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವು ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ರಾಗಗಳು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹೀಗೆ ಈ ಅನೇಕ ಕೌತುಕ ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನು ಉಡಿಸುವ ಗೀತೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬುವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಭರವಸೆಯು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವುದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುವುವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಅಳಲಿನಲ್ಲಿ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿನಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಪಲದಲ್ಲಿ ದೃಢದಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಕರೆಯುವೆನು ಬಾರೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಗಳ ನಿಲಿಸಯ್ಯ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಯ್ಯ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಮನದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಗಿರುವ ಭಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಡಯ್ಯ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ನಿಜವೆಂದು ಅರ್ಥದನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನು ನಿಶ್ಚಲ ನಿಶ್ಚಯಗಳನ್ನು ನೀಡೆನ್ನನು ಸಲಹೆಯ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಯಸುವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬುವು ಇಷ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿ ಸಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ದಿನಾಂಕ ಎಂಟನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ವಾಚಪರ್ವಾಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ವಿ ಸಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನಮನ ಅಂತ ಇದೆ ಮಾನ್ಯರೇ ವಿ ಸಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯಾಕುಲವಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದರು ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹಾಸನದಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಾನು ನಿಂತೆ ಇದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನೇ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಾಫಿ ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಡೆದುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿ ಸಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ರಿ ಬನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ ಆಗ ಪಿ ಸಿ ಒ ಮಾಮೂಲು ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕೋ ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿ ಸಿ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ನಕ್ಕಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಬಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ನ